ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് എയർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പ്രേയിങ്ങും എയർലെസ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എയർലെസ് സ്പ്രേയിങ്ങും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ളത് ഏതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ദി പെയിൻറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമൈസ്ഡ് അറ്റോമൈസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയുന്നു എയർ സ്പ്രേയിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി കംപ്രസ്ഡ് എയർ അല്ല ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പെയിൻറ്റിനെ പെയിൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക്കലി കംപ്രസ് ചെയ്യണം അവിടെ എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയുന്നു എയർലെസ് സ്പ്രേയിങ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ദ പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമൈസ്ഡ് ഹൗ ദി പെയിൻറ്റ് ഈസ് പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താണ് എയർ സ്പ്രേയിങ് എന്താണ് എയർ സ്പ്രേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറ്റോമൈസ്ഡ് ബൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ സ്പ്രേയിൻറ്റിങ്ങിൽ പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമൈസ്ഡ് ബൈ പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമൈസ്ഡ് ബൈ പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമൈസ്ഡ് ബൈ അറ്റോമൈസ്ഡ് ബൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇപ്പോൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിനെ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എയർ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇന്നെ കൺവെൻഷണൽ യൂസിങ് എ യൂസിങ് എ യൂസിങ് എ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ എന്ത് സ്പ്രേ ഗൺ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസാണെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഗൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എയർ സ്പ്രേയിങ് ആണെങ്കിലും എയർലെസ് സ്പ്രേയിങ് ആണെങ്കിലും സ്പ്രേ ഗൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചേർത്ത് പറയുക എന്താണ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിസ്ഡ് ബൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എയർ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്പേ സ്പ്രേ ഗണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്താണ് സ്പ്രേ ഗൺ ഇപ്പോൾ സ്പ്രേ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂളാണ് എന്തിനാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഏതിനെ പെയിൻറ്റിനെ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഏത് എൻ്റെ സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടൂളാണ് അല്ലെ സ്പ്രേ ഗണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂളാണ് ഓക്കെ എ ടൂൾ സ്പ്രേ ഗണ് ഈസ് എ ടൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ടേക്സ് ദാറ്റ് ടേക്സ് അത് എടുക്കുന്നു എന്തെടുക്കുന്നു കംപ്രസ്ഡ് എയർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ എടുക്കുന്നത് ടു അറ്റോമൈസ് 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 ആരെയാണ് അറ്റോമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിനെ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പെയിൻറ്റിനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്പ്രേയബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും അറ്റോമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു സ്പ്രേ സ്പ്രേയബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും അറ്റോമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ സ്പ്രേ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് പർപ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടു ചേഞ്ച് ദ ലിക്വിഡ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ ടു ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രോ ദിസ് സ്പ്രേ യൂണിഫോംലി ഓൺ ടു ദി സർഫസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേ
on to the surface to be painted on to the on to the surface surface to be painted painted okay appo endu yenu nammade liquid paint ne endu yenu tiny droplets aaki maatunu aa process ne yanu nammal paranjittundayirunnathu atomization ennu paranjittundayirunnu ee process ne yanu nammal endu paranjittundayirunnu nerthe paranjittundayirunnathu atomization okay atomization endha nu choichuyanal ഈ ഈ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഏത് ലിക്വിഡ് പെയിൻ്റിനെ ട്രൈൻ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു സ്പ്രേ ഗണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പ്രേ ഗണ്ണാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എയർ വരുന്ന പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ ആ ട്രിഗറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി നോക്കിക്ക് എയർ ഇൻലെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് എയർ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ട് എയർ വാൾവുണ്ട് എന്തുണ്ട് എയർ വാൾവുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇതാണെന്ത് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ഇൻലെസ്റ്റ് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂയുടെ മുകളിലുണ്ട് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂയുടെ മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എയർ വാൾവ് ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെയോ എയർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താണത് എയർ ഇൻലെറ്റ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂവ് എയർ വാൾവ് എയർ ക്യാപ്പ് അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഫ്ലൂയിഡ് ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ടിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എയറും പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡും പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ട്രിഗർ വേണം അല്ലെ ആ ട്രിഗർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ട്രിഗറുമുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എട്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം എയർ ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എയർ ഇൻലെറ്റ് എയർ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ എയർ ഇൻലെറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അതായത് എയറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂവിനെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് എന്ത് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എയർ വാൾവുണ്ട് എയർ വാൾവുണ്ട് പിന്നെയോ എയർ വാൾവുണ്ട് പിന്നെ എയർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ടിപ്പിൽ കാണുന്നതാണത് എയർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ക്രൂ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിലുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയോ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓക്കെ കൂട്ടണോ കുറക്കണോ എന്നൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിഗർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രിഗർ ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവനാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് വരണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രിഗർ ആണ് ഓക്കെ ട്രിഗർ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏതിൻ്റെ സ്പ്രേ ഗണ്ണിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയേക്കാം അത് വലിയ ഡെപ്തിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ രണ്ട് ഹോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്താണ് എയർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എന്തിൽ കൂടെ ദി ടു സൈഡ് പോട്ട്സ് ദി ടു ദി ടു സൈഡ് സൈഡ് പോട്ട്സ് ഓർ ഹോൾസ് ടു സൈഡ് പോട്ട്സ് ഓർ ഹോൾസ് ഇൻ ദി എയർ ക്യാപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക എയർ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഏതിൽ കൂടെയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പി എസ് സിക്ക് ഏതിൽ കൂടെയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് എയർ ക്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് പുറത്ത് വരുന്നത് എയർ പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എയർ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ മുഴുവനായിട്ടും പിറകിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എയർ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എയർ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്പ്രേ എന്തായിരിക്കും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്ലോ കൂട്ടും തോറും ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എന്തായി മാറും ഓവൽ ഷേപ്പായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പായിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഓവൽ ഷേപ്പായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് പെയിൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മാറ്റം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റിന് എയർ ഇല്ല നോ എയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക റൗണ്ടായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ എയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് എയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് പെയിൻറ്റ് ഔട്ട് പെയിൻറ്റ് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും എയർ ഇല്ല എങ്കിൽ എയർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയ് പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മോർ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പം ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ബാക്ക്ഡ് ഓഫ് ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ബാക്കിഡ് ഓഫ് ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മോർ എയർ ഫ്ലോ ഔട്ട്സ് മോർ എയർ ഫ്ലോസ് കൂടുതൽ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓവൽ സ്പ്രേ പാറ്റേൺ ഈസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഓവൽ സ്പ്രേ പാറ്റേൺ ഈസ് സ്പ്രേ പാറ്റേൺ ഈസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാറ്റേൺ ഈസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓവൽ പാറ്റേൺ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫാൻ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ എയർ വരും ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തോ കുറച്ച് എയർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും എയറെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എയറെ വരുന്നില്ല എങ്കിലാണ് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എയർ കുറച്ചെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കാം എയർ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഈ ഓവൽ പാറ്റേൺ വീണ്ടും ഇലോങ്ങേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ടേൺഡ് ഇൻ ഓക്കെ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺഡ് ഇൻ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെസ് എയർ ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലേ ലെസ് എയർ ഫ്ലോ ലെസ് എയർ ഫ്ലോ മുഴുവനായിട്ടും അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ എയർ ഫ്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടേൺഡ് ഇന്നാണെങ്കിൽ ലെസ് എയർ ഫ്ലോ മുഴുവനായിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ എയർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇപ്പം പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് പാറ്റേൺ ഓഫ് പെയിൻറ്റ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് ചേഞ്ച് ടുവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഓക്കെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് അപ്പം ടേൺ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ നോ എയർ ആണ് കേട്ടോ
ഇവനാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഓക്കെ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിന്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ദി ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന ഫ്ലൂ പെയിന്റിന്റെ എമൗണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിന്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് പാസ്റ്റ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ ദി ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ അപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ എയർ കേപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നേരത്തെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു എയർ കേപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂയിഡ് നീഡിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ സ്ക്രൂ ഫുള്ളി ബാക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിലോ ഫുള്ളി ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫുള്ളി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫുള്ളി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെയിന്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെയിന്റ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെയിന്റ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെയിന്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനിയോ ഇനി ഫുള്ളി പ്രസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺഡ് ഇന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഫുള്ളി ഫുള്ളി ടേൺഡ് ഇന്ന് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ലെസ് പെയിൻ്റ് ആണ് ലെസ് പെയിൻ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഓക്കെ ലെസ് പെയിൻറ്റ് ഫ്ലോസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ലെസ് പെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തിട്ട് ഏത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂവും ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏത് പെയിൻറ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പുറത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് വരുന്നതിനെ ഓക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെയിന്റ് മാത്രമല്ല പെയിന്റും എയറും വരുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂവും ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂവും പ്രോപ്പർലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിന്റും റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെയിന്റ് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമാണ് എയർ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എയറും നമ്മുടെ പെയിന്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പർ മിക്സർ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ഏതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഗണ്ണിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് പാറ്റേൺ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് പാറ്റേണും വേണം റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും വേണം അപ്പം റൈറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പാറ്റേൺ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പെയിന്റ് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിലോ ആ എന്താണ് ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 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 സ്ക്രൂവിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ക്രൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സ്ക്രൂവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്ത് വരുന്നത് പാറ്റേണും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പെയിൻറ്റിനും ഒരേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് തിന്നറിനനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫാനിൻ്റെയും പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഫ്ലൂയിഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ക്രൂവിൻ്റെയും എന്ത്
എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷർ എയർ പ്രഷർഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്കുക സക്ഷൻ ഫീഡെന്നും പ്രഷർ ഫീഡെന്നും രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരെ നമ്മുടെ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് സക്ഷൻ ഫീഡെന്നും പ്രഷർ ഫീഡെന്നും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം സക്ഷൻ ഫീഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ടിപ്പിൻ്റെ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഏതെന്നുണ്ടെ എയർ ക്യാപ്പിൻ്റെ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതെന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വാക്വം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഈ സക്ഷൻ ഫീഡിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരികയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ കാണുന്നത് ഈ ഓപ്പണിൽ കൂടെ ആര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ എന്തേ ഓപ്പണിൽ കൂടെ ആര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലൂ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി നോക്കുക അത് അവിടെ നിൽക്കുക പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അവിടെ നിൽക്കുക ഇനി എനിക്ക് എന്നിട്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറിയൊരു ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പെയിൻറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഓപ്പൺ അല്ലേ ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ ഇത് എന്തിനും ഓപ്പൺ ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രിഗർ വലിക്കുമ്പോൾ ട്രിഗർ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ നേരത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഏരിയയിൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് പ്രഷറാണ് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ ഇങ്ങനെ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇങ്ങനെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ പെയിനിനെ പുഷ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ഹോസ് വഴി രണ്ട് പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് ആര് പോകുന്നു പെയിൻറ്റ് പോകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദി സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് എറൗണ്ട് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ടിപ്പ് ഇൻ ദി ഗൺ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഗൺ ക്യാപ്പിലുള്ള ഏത് ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ വാക്വം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വാക്വം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ആരെ പുള്ള് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റിനെ പുള്ള് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് കപ്പ് ടാങ്ക് അല്ല ഇതൊരു കപ്പാണ് അല്ലേ ഫ്രം ദിസ് കപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്വം ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് കൂടെ ആരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ആ ഫ്യൂവലിനെ സോറി ഫ്യൂ അല്ല ഫ്ലൂയിഡിനെ അതായത് പെയിൻറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് എന്താണ് ഷേപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ എയർ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ എന്തിനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് റൗണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ്
അപ്പം കപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ കപ്പ് ഏതിന് ഏത് ചോദിക്കുക ഇവിടെ ചോദിക്കാം കപ്പ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അപ്പോൾ കപ്പ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയ കാരണം അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനായിട്ടാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ത്രൂ എ പ്രഷർ ത്രൂ എ ത്രൂ എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദ കപ്പ് ഇൻ ദി കപ്പ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പിലുള്ള പ്രഷർ എന്ത് പ്രഷറാണെന്ന് ചോദിക്കും കപ്പിലുള്ള പ്രഷർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്താണ് വാക്വം വരുന്നു താഴെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇതും ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എയർ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സക്ഷൻ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാക്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കപ്പിലുള്ള വാക്വം കപ്പിലുള്ള പെയിൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നു സക്ഷൻ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണ് സെയിം എന്താണ് സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഏതിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോയിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് വാക്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ വലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വാക്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് ഇ യു യു എം ആണ് വാക്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് അങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സെക്ഷൻ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് പ്രഷർ ഫീഡാണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് പ്രഷർ ഫീഡാണ് അപ്പം പ്രഷർ ഫീഡ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പടം ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഗണ്ണ് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിന് താഴെയുള്ള ആ കപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന സക്ഷൻ സോറി പ്രഷർ ഫീഡിനെയും സക്ഷൻ ഫീഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേർതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു എന്താണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ ഉള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ടാങ്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പെയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രഷർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എയറിനെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഈ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കംപ്രസ്ഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രഷർ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെയിനിലെ പ്രഷർ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഏത് മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ പൈ ഈ പറയുന്ന ഗണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇവൻ ഓക്കെ ഇവൻ പെയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പെയിൻ്റ് ആണ് മുകളിലാണ് എന്തുള്ളത് എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉള്ളത് ഓക്കെ താഴെ ഇവിടെയാണ് പെയിൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് പെയിൻറ്റ് ഉള്ളത് മുകളിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവനെ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനെ സക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഈ പെയിനിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് ഫു ഫ്ലൂയിഡിനെ ഞാൻ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ ഗണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടെ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മെയിൻ ഔട്ട് എഴുതുന്നുള്ള കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഏതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഏതിലേക്ക് വരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഗണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു ബാക്കി ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സക്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എന്താണ് പ്രഷർ ഫീഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഈ പറയുന്ന പെയിൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രഷർ ഫീഡ് സ്പ്രേ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രഷർ ടാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രഷർ ടാങ്ക് consist of a pressure tank consist of a pressure tank partly filled with partly filled with filled with partly filled with arana paint okay paint okay pin endha sambhavikkunathu compressed air alle pressurized air okay എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഈ പെയിൻറ്റിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് ഈസ് കം പ്രഷറൈസ്ഡ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് 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 ബൈ കംപ്രസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ എയർ എവിടുന്ന് ഈ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓക്കെ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നുള്ള കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവനെ ഈ പെയിനിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഏത് ആ മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ടോ ഈ പ്രഷർ ആര് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ ഓക്കെ പ്രഷർ ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസ് ദി ഫോഴ്സസ് ദി പെയിൻറ്റ് ദി പെയിൻറ്റ് ത്രൂ ദി ട്യൂബ് ത്രൂ ദി ട്യൂബ് ത്രൂ ദി ട്യൂബ് ടു എ ഗൺ ഗൺ അവിടുന്നോ ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ out of the fluid tip gunnilekku edukunu gunnil ninnu porthekku edukunu okay adana endu cheyyunnu pressure aanu ivada pressure force aanu ivada endinu vendi ubhayikunnathu ende aa paint ne porthekku kalaiyan vendi ubhayikunnathu adu kondu idinu endu parayunnu idine parayunnu nammalu endu parayunnu idine nammalu parayunnu pressure feed ennu parayunnu okay oru second tube undavu endinu vendana ende air എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് റൗണ്ട് ടു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഈ പറയുന്ന എയർ ട്യൂബിലുള്ള എയർ എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഓവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ സെക്കൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ട്യൂബ് എ സെക്കൻഡ് ട്യൂബ് സെൻസ് എന്താ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് എയർ compressed air compressed air edilekku into the gun into the gun okay nattu avadna porthekku air openings vadi porthekku gun ilekku povu gun nu air openings to avadna edilekku povunu air openings ilekku povunu okay air openings nu edilekku povunu എയർ ക്യാപ്പിലുള്ള എയർ ക്യാപ്പിലുള്ള എയർ എയർ ഓപ്പണിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു കംപ്രസ്ഡ് എയർ വരുന്നു അവൻ എയർ ഓപ്പണിങ്സ് നമ്മുടെ എയർ ക്യാപ്പിൽ എയർ ഓപ്പണിങ്സിലേക്ക് പോയി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിന് സക്കീനല്ല പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഷേപ്പ് എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എയർ വരുമ്പോൾ എന്താവും അത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആവും അപ്പം ഈ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എയറിന് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എവിടെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കുക എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബിഗ് ജോബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് ബിഗ് ജോബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും വലിയ ജോബുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെയോ പെയിൻറ്റിങ് സെയിം കളർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കാം അത് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം ലോറികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില എന്താണ് ചില ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരുപാട് ലോറികളുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരേ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫ്ലീറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലീറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ട്രക്കുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ട്രക്ക് ആവാം അത് കേട്ടോ ഒരേ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഫീഡാണ
പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രഷർ റേഞ്ച് ഏതിൻ്റെ നമ്മുടെ എയർ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രഷർ റേഞ്ചാണ് ഏത് സ്പ്രേ എയർ ടൈപ്പ് സ്പ്രേയുടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രഷർ റേഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏത് എയർ ടൈപ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എയർ ടൈപ്പിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് എയർ സ്പ്രേ ഓക്കെ എയർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് എയർ സ്പ്രേൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബാർസ് ആണ് എന്താണ് മാക്സിമം പ്രഷർ വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബാർസ് എന്നാണ് കാണുക ഓക്കെ സെവൻ ബാർസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ ഏതിലുള്ള പ്രഷർ ഗണ്ണിലുള്ള പ്രഷർ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മുടെ ഏത് ഗണ്ണിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസറിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് കാരണം ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏതിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗണ്ണിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കമ്പ്രസറിന് കിടക്കണം പിന്നെ ട്യൂബ്സിനെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ആ ട്യൂബിലും കമ്പ്രസറിലും ഒക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ കുറച്ച് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ഗൺ വിൽ ബി അറ്റ് ദി ഗൺ ഗൺ വിൽ ബി വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ less than endana less than that in compressor that in compressor air compress cheyna aa oru ubayarathana yana compressor ennu parayunnu compressor as soon as as soon as endana the trigger is pressed the trigger trigger is pressed endha kaaranam due to friction due to friction hose le pipe le compressor lulla friction kaaranamana idu sambhavikkunnathu okay clear aanallo appo ithreyum aanu namakku endu parayanullathu air spray painting ne kurichittu parayanullathu okay air spray painting ne kurichittu namakku ithreyum karyangal aanu parayanullathu ini airless spray painting ne kurichittu aanu namakku parayanullathu okay adinu munbu സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതില്ല ഏതാണ് സ്പ്രേ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് സ്പ്രേ ഗൺ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റഫ് തിൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഹെവി കോട്ടിങ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പേരൊന്ന് കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് എയർ ഗണ് സ്പിറ്റിങ് സ്പിറ്റിങ് ഉണ്ട് എയർ ഗണ്ണ് സ്പിറ്റിങ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചോട് തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റഫ് തിൻ കോട്ട് ഓക്കെ ഡ്രൈ വിത്തൗട്ട് ലസ്റ്റർ അതെന്തായിരിക്കും തിൻ കോട്ട് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ലസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഹെവി കോട്ട് വിത്ത് റിപ്പിൾസ് സാഗ്സ് ഓർ ഓറഞ്ച് പീല് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന എന്ത് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ എയർ പ്രഷറിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഹോസിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമൊക്കെ ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പ്രഷർ ഏതിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയണം ഏതിന് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെങ്ത്തും ഡയമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഹോസ് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയും ഡയമീറ്ററിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയണം അപ്പം ആക്ച്വൽ പ്രഷർ ആക്ച്വൽ എയർ പ്രഷർ എയർ പ്രഷർ ആക്ച്വൽ എയർ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ഗൺ അറ്റ് ദി ഗൺ അറ്റ് ദി ഗൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ലെങ്ത്ത് ദി ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ദി ഡയ ഡയ ഓഫ് ദി ഹോസ് പൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഹോസ് പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിക്കാം വിസ്കോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാം അതിനുശേഷം എയർലെസ് സ്പ്രേയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴ
നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ